Vă salut și bine v-am regăsit la un nou episod Sunt din nou în drum spre pescuit Am o fereastră foarte scurtă Este ora 12 la prânz Astăzi mă voi duce la pescuit în Ungaria Opțiunile sunt că pot să pescuiesc și la șalău Și la știucă Și la som și la vata Bate vântul de numai numai destul de cald afară Cred că va fi o zi reușită nu o să reușesc să pescuiesc foarte mult, dar una peste alta cred că va fi bine. Vă reamintesc că nu ține de foame, dar ajută foarte mult un like, un subscribe, să împărtășiți cu prietenii dacă vă plac aceste clipuri. Dacă vă plac aceste episoade și vă face plăcere să vă uitați la ele, ajută să crească canalul și mă motivează și pe mine să fac în continuare aceste clipuri care nu sunt uh, ușor de realizat. Ca să nu credeți că sunt drumurile mai bune ca în România pe afară deci, Drumurile din Ungaria sunt printre cele mai rele pe care am umblat Ca să știți și voi Aici chiar am prins o porțiune mai dreaptă Dar în general tot e de nivelări Tot, tot e de nivelări Este. Ah, l-a scăpat, a vat. Fu, ce ciocan a dat, o dat de două ori asta. Se simte că e apa mai caldă ca sus pe unde am fost pe Criș. Bă, păi, nici aici nu se aruncă peștii pe mal. Toate că e o zonă splendidă. Nici aici nu se aruncă peștii pe mal. Oare de ce? Hai să mai schimbăm năluca, poate că da aia. Da aia, da aia, da aia, fără număr, fără număr, doar cu litere, scriu versuri de parcă sunt la admitere. Și cam ca la admitere mă simt acum. Încă n-am luat notă de trecere. Pe cum vedeți, cerul este așa nici înorat. Afară nu este nici înorat, nici uh, soare. Asta e și unul dintre motivele pentru care am forțat să vin astăzi la pescuit. N-aș fi venit în mod normal, mai ales că la noapte am drum foarte lung spre București. Dar n-am rezistat tentații, așa că, după cum vedeți, sunt pe apă și la noapte în drum spre București. Dar e cu supărare. Atenție mare cu avații ăștia. Eu sunt foarte periculos. Măcate de la distanță de sus. Spar gheața. No. Hai de capul meu, dar ce aici? Hai că o să mă distrez astăzi maxim. Nu la altceva, măcar la avat. Tocmai am mai scăpat unul. Și mulinat blană. Semn că nu sunt chiar așa apatici. Semn că aici apa chiar are peste 10 grade. Mm. Uite, iar, iar la ora Incredibil, dar ce de așa rău. Spun ceva mai mic. Un mai mic sau mai colorat sau mai mare. Poate te mai mare. Ce rău de. Nici nu pare a fi prea mari. Am impresia că trebuie ceva cu vibrație mai mărunt. Nu l-am văzut. Dau două mâini cu asta înainte. Mm -hmm. 
bate ceva mai mărunt. Zece mâini dau cu asta maxim. Vai bă, ăsta la de la Iozuri. Sau poate nici nu trebuie să dau te mâini. Da? Asta are vibrație mai măruntă. Și ancorele ceva mai mici. Da? Liniștește-te că ești cam periculos. Ești dangerous. Și asta are vibrația nu așa de agresivă. Deci bă, și ăla bate mărunt. Ăsta bate mai... Cu o frecvență mai mică. Asta am dedus că s-ar putea să le placă asta mai mult. Un la mână și pentru că am prins cu el în Delta. Cu 3 de B vibe. O să vă las linkurile în descriere. Și pentru că are o frecvență mai moale la vibrații. La prima mână am zis că dau 10 mâini. N-am apucat să dau 10 mâini. Am dat o mână cu voblerul ăsta. Și mai am câte câțiva ași în mânecă. Dacă o fi de... Ava, uite, iar am avut. Totuși nu dau chiar ca disperație, adică o culege așa, nu îi dă bang. Deci încă sunt destul de apatici băieții. În cauza că mă duc la drum la noapte, mă duc înspre București, spre târgu Expo Nautic, la Rome Expo. În cauza asta nu o să stau foarte mult, adică o să stau până pe la 8 ora noastră, 8-9 ora noastră, zicem că vă 4-5 ore de pescuit. Dar cred că e arhi suficient cât să-mi fac o idee cam cât e ceasul pe aici. Nu. No. În ăștia cred că prinzi câți vrei. Dar unde să ia mai mari? Ce trebuie să le dau să vină ăia mai mari? Pe din ăștia... Parc- o, oh, uleu, pe ăsta l-a mușcat un somn. Are solzi pe lateral. Lipsesc niște solzișori. Așa cum am spus, schimba voblerul. Aha. Ce am luat? Plătică. Sau... Nu. No. la depus. Sau să strâng pentru depus. Bat că cred că e asta. Uh, uh. Asta nu-mi place cum stă. Îngățat așa. Așa. Eliberată. Vă rog. Aici trebuie să fie și somnicul. Și un somnoleț. Hai că am lăsat ca prostul. Trebuie să cu frâna tot mai tare, tot mai tare, tot mai tare, până s-a dus retlin Noi bai că lec fir nouă, grafă nouă și prindem alți pești. No problem. Fluorocarbon de 0.30 folosesc ca și lider. 0.31 chiar. Care e destul de rezistent la abraziune. Sau, na. Fluorocarbonul în general este mai rezistent la abraziune. peștișor aici. S-a tăiat. Așa înveți locurile de pe mala că țin în luci. Un alt motiv pentru care folosesc voblele Ratlin pe genul ăsta de locuri este din cauza zgomotului de fond, pentru că din cauza cascadei, curentului rapid care lovește pietre, bolborosește apa, este un zgomot de fond și prefer niște vibrații mai puternice, tocmai ca să iasă din naturalețea acestui zgomot, să iasă mai tare în evidență nălucile cu care pescuiesc.
A, 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 a. Am luat ceva mai îmbrăcat, dar nu știu ce e. Dar nu pare a fi avat. Dar vedem imediat ce viteză are pe curent în sus. Nu știu ce e. Ia să vedem ce e. Mariana, mă! <laughs> nu, no, asta da, tati. Nu să zic că s-ar putea să intre și în renuță. No. Poate ți-am găsit și voblerul. Oh, da. No, asta nu mă așteptam să prind astăzi. Și să știți că ăsta e momentul când se prinde mreană la vobler. Primăvara. Hai să vă arăt. Și cred că voi mai prinde. Dacă găsesc. Asta e foarte important să găsești voblerul. Voblerașul care îl trebuie. Că uite -te ce se întâmplă dacă prinzi, dacă nimerești voblerașul. Uite ce frumos e. Uite te Eliberez frumos. În păcate, nu așa le pot elibera de aici. Și se pare că reatlinurile astea Vibe-urile astea de la Lucky John E de aici Cred că o să mai prind cu asta Dar Ce pe distracția Să părut mi-am crezut că e chinez Dar nu era chinez Numai să nu-l agăț Mă, nu le-am agățat Dar Nu iese Nu iese S-o rup Este. Mamă, ciudat. Sper să nu scap. Pe cădere odată asta. Tot avat. Tot avățela. Mamă, dar pe dihania asta odată. O să fie mai gros că să ne cam jucăm aici. Dar pe un vobler. Oho! Sia! Sip, ciuca! Te lași tu cât de dea domnul aici. Hai să încerc să dau costa la băț. Fir mai gros. Deja m-am cansăturat să pierd pe voblele. Pe cum vedeți, pescuitul pare destul de monoton astăzi, adică ca și peisaj nu m-am prea mutat. Stat cam pe același loc. Efectiv nu are sens să mă mut prea mult, nici în sus, nici în jos. Pentru că avații am observat că e prin pe zona cu curent. Și... Am mai avut ceva țăcănele acolo, în zona aia unde uh, se învârte apa, unde e curentul mai, mai slab. Și domnul care a prins mai înainte, o știu că a prins-o undeva unde e curentul tot așa mai slab. Deci dinspre partea respectivă. Chiar acolo în mal, în malul opus, am avut foarte multe atingeri de pești, semn că este foarte mult pașnic pe malul respectiv. Peștii încă nu sunt atât de activi pe cum ar trebui să fie, avații ci că numai ce au început să se activeze, adică am prins ceva avăței, nu frumoși, dar am prins ceva avăței. Și tot testez diverse voble. În principiu, cam retlinurile, rat voblele de tip retlin au dat cele mai bune rezultate. O să vă las în descriere toate linkurile pentru voblerele cu care am prins astăzi. Am folosit, pentru avat, am folosit o lansetă mai moale, o lansetă de voblere, de crankbait, îi zice. Mulineta metanic cu care v-am obișnuit și un fir mai subțire. Dar vă spun sincer, 
se cere un fir mai gros pe zona asta, pentru că sunt foarte multe agățători. Adică îmi pare rău că nu mi-am pus un fir de 0.19-0.20 de la Duel. Neapărat trebuie folosit lider. Lider de fluorocarbon. Eu am folosit lider de fluorocarbon între 0.28 cum este GSO X acesta de la IGK și asta este un 031, tot un IGK la acesta sincer nu mai știu cum îi spune este un fluorocarbon 100% denumirea este în japoneză pe el, dar o să vă las linkurile în descriere pentru cei interesați firele de fluorocarbon în general sunt mult mai rezistente la braziune și de aia se folosesc ca și lider la firul textil, tocmai pentru a nu... Nu, nu știu ce am agățat, nu pare a fi pește, pare a fi o creangă de toată frumusețea. Mă încerc să dau puțin să râcă substratul mai mult decât am făcut-o până acum, în speranța că nu, văd că sunt unecat mai tare, este mai inorat, urmează să vină un front trece, cred că și peștii simt acest lucru. Și mă gândesc că poate mai prind vreo mreană sau poate mai am noroc să mai îmi dea un șalău, deși am văzut că nu prea sunt așa de activ șalăi astăzi. Dar nu se știe. Ideea că peștii circulă pe zona asta, urcă, urcă până la stăvilar, coboară, iarăși urcă, deci au niște trasee prin zona asta. Acum, în funcție de specie, traseele sunt prin apă mai rapidă sau apă mai moale. Dar, după cum ați văzut, te poți aștepta la orice, în locul acesta, în mod deosebit, poți să dai la somn, la știucă, la șalău, la avat și în perioada aceasta de primăvară chiar și la mreană. Adică nu sunt rare ocaziile când se prinde mreană la vobler, în special în perioada aceasta de primăvară când încep să depună albitura, batca, scobarul, morunașul și speciile acestea. Pentru că atunci se bagă și mreana în depunerile astea și se hrănește cu peștișori, adică nu sunt rare partidele în care poți să prinzi 10, 15, 20 de mrene la vobler. Ca să pot să dau până pe malul celălalt și să încerc să prind și marginea de curent, Trebuie să dau cu niște voblere Rattling mai grele. Sunt câteva modele de la Iozuri care sunt foarte grele. Acesta este un duel Hardcore Vibe, Flashing Vibe de 65, are 21 de grame, dacă mi-aduc bine aminte. Am mai prins cu Hardcore 75S, asta e mai greu. Are mai mult de 20 de grame. Cu Rattling Vibe de la Iozuri, asta tot așa are 20 și ceva de grame. În ideea că trebuie să lansez până pe malul celălalt. Cam așa ceva. Lasă cadă, după care recuperez încet și se simte cum e substratul. Efectiv se simte cum dă cu botul în substratul. Astăzi n-am pescuit foarte mult, dar suficient să-mi încarc bateriile. Nu mai stau pentru că trebuie să o întind la noapte la București și deja scam am frânt. Asta a fost partida cu retlinurile. Am încercat și cu alte voblere astăzi, dar se pare că toate prezentările, absolut toate prezentările pe care le-am avut, le-am avut strict pe retlinuri. Și conjunctura acestui loc face să fie mai eficiente retlinuri pe zona asta. Promit să revin, dar înainte să terminăm acest episod, vă reamintesc că un like, un subscribe nu vă doare, dar ajută foarte mult să crească canalul. Țineți aproape aici, Andrei Sava, să ne auzim cu bine!